അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം ദ അറബ് എംപയർ ദ റീജ്യൻ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇറാഖ് ഇറാൻ ആൻഡ് സൗദി അറേബ്യ വാസ് നോൺ ആസ് അറേബ്യ ഇറാഖ് ഇറാൻ സൗദി അറേബ്യ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇറാഖ് എന്ന് പറയുന്ന പഴയ മെസപ്പൊട്ടോമിയ ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്ന പേർഷ്യ സൗദി അറേബ്യ ഇതിനെ മൂന്നിനും കൂടെ ചേർത്തുള്ള പ്രദേശത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് താരസ്മിഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ മെഡീവൽ വേൾഡ് അറബികൾ മധ്യകാല ലോകത്തിന് വളരെയധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയിരുന്നു മഹത്തായ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ മെഡീവൽ വേൾഡ് ആ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവിടെ ബാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ളൂ ഏത് പ്രദേശത്താണെന്ന് ഈ നമ്മൾ അറബ് സാമ്രാജ്യം നിലനിന്നിരുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇറാഖ് ഇറാൻ സൗദി അറേബ്യ എന്ന പ്രദേശത്താണ് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം നിലനിന്നിരുന്നത് അറബികൾ മധ്യകാല ലോകത്തിന് വളരെയധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയിരുന്നു ഈ രണ്ട് ഭാഗമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം എൻ്റെ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ഫിയർ ആൾസോ ദേ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് എലോട്ട് അവർ വളരെയധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയിരുന്നു എവിടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ഫിയർ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും അവിടെ വളരെയധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയിരുന്നു മുഹമ്മദ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ബാസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ആറബ് സ്റ്റേറ്റ് അറബ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലവനായിരുന്നു ആരാണ് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു അറബ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തലവൻ അറബ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തലവൻ ആരാണ് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ഇൻ സിക്സ് തേർട്ടി ടു സി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് മരിക്കുന്നതോടുകൂടി അറേബ്യ വാസ് റൂൾഡ് ബൈ കാലിഫ്സ് അതോടുകൂടി ആര് ഭരിക്കപ്പെടുന്നു ആരാണ് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് കാലിഫുകളാണ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് മരിക്കുന്നതോടുകൂടി അറേബ്യ ഭരിക്കുന്നത് കാലിഫ് എന്ന് പറയുന്ന രാജവംശമാണ് ഡോറിൻ ദ റൈൻ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദ അറേബ്യൻ എംപയർ വാസ് വെരി വാസ്റ്റ് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം വളരെയധികം വിപുലമായി തീർന്നു വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് റീജ്യൻ ഫ്രം ഏഷ്യ മൈനർ ടു ദ അറേബ്യൻ സി എവിടെ മുതലാണ് എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെയാണ് ഏഷ്യ മൈനർ മുതൽ അറബിക്കടൽ വരെയുള്ള പ്രദേശം അതായത് കലീഫുമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏഷ്യ മൈനർ മുതൽ അറബിക്കടൽ വരെയുള്ള വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശം അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്നു ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കാലിഫുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദർ ക്യാപിറ്റൽസ് ബാസ് മെദീന അവിടെ തലസ്ഥാന നഗരം മെദീനയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും പാർട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് രണ്ട് പേരെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് കാലിഫിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും വളരെയധികം സംഭാവന നൽകിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു ഈ ആരാണ് ഈ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് അറബ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തലവൻ ആരായിരുന്നു പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദിൻ്റെ മരണശേഷം അര അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് സീൽ പ്രോ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് മരിക്കുന്നതോടുകൂടി പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി അറേബ്യയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് കാലിഫ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യവംശം എത്തുന്നു ഇവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റേ പറയുന്നുള്ളൂ ദ അറബ് എംപയർ വാസ് വെരി വാസ്റ്റ് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം വളരെ വിപുലമായി തീർന്നു വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് റീജ്യൻ ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങൾ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് റീജ്യൻസ് ഫ്രം ഏഷ്യ മൈനർ ടു ദ അറേബ്യൻ സി ഏഷ്യ മൈനർ മുതൽ അറബിക്കടൽ വരെയുള്ള ഭൂപ്രദേശം അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്നു ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഉള്ളൂ ദർ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി വാസ് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ആയിരുന്നു മദീന ആയിരുന്നു ഇത്രയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം ആഫ്റ്റർ ദ ഏർലി കാലിഫ്സ് ഈ കാലിഫിന് ശേഷം അറേബ്യ വാസ് റൂൾഡ് ബൈ ഉമ്മയദ് ഡൈനാസ്റ്റി അതിനുശേഷം അടുത്ത വർണ്ണമാണ് ഉമ്മയദ് ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ കാലിഫമാർക്ക് ശേഷം അടുത്തത് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ച രാജവംശമാണ് ഉമ്മയദ് ഡൈനാസ്റ്റി ഉമ്മയദ് രാജവംശം ദ ഇൻട്രഡ്യൂസ് സെൻട്രലൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ അറേബ്യ അറേബ്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാലിഫുകളായിരുന്നു കാലിഫിന് ശേഷം എത്തിയ ആരാണ് ഉമ്മയദുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ആരായിരുന്നു ഒമ്മയദ് ഡൈനാസ്റ്റിയാണ് ദ ഇൻട്രഡ്യൂസ് സെൻട്രലൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ അറേബ്യ ദ ഗോൾഡ് കോയിൻ ദിനാർ ആൻഡ് സിൽവർ കോയിൻ ദിഹം ബർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ ഉമേദ്സ് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ദ ഇൻട്രഡ്യൂസ് സെൻട്രലൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ
ഇനി അടുത്ത പാർട്ടാണ് ആഫ്റ്റർ ദ ഉമേദ്സ് ഉമേദിന് ശേഷം ദ അബ്ബാസിദ് ബിക്കേം ദ റൂളേഴ്സ് അടുത്ത ഭരണാധികാരിമാരാണ് ആര് അബ് ആരാണ് ഉമേദിന് ശേഷം അടുത്ത പറഞ്ഞാൽ അബ്ബാസിദ്കൾ ആഫ്റ്റർ ദ ഉമേദ്സ് ദ അബ്ബാസിദ് ബിക്കേം ദ റൂളേഴ്സ് ഡ്യൂർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് അബ്ബാസിദ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഷിഫ്റ്റഡ് വാസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ബാഗ്ദാദ് അവരുടെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഉമേദിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു ദമാസ്കസ് ആയിരുന്നു ദമാസ്കസിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് മാറ്റി ബാഗ്ദാദിലേക്ക് മാറ്റുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ബാഗ്ദാദിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മേദുകളുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം അടുത്തതാണ് അബ്ബാസിദികൾ അബ്ബാസിദികളുടെ തലസ്ഥാന നഗരം ഏതാണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് മാറ്റു അതായത് ദമാസ്കസിൽ നിന്നും ബാഗ്ദാദിലേക്ക് തലസ്ഥാന നഗരം മാറ്റുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ആദ്യഘട്ടം പറയുന്നത് ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പ്രദേശങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് റീജിയൻ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇറാഖ് ഇറാൻ ആൻഡ് സൗദി അറേബ്യ കെ അതിന് പൊതുവായി വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ അറബികൾ മധ്യകാല ലോകത്തിന് മഹത്തായ സംഭാവനകൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ദ മിഡിവേൾ വേൾഡ് മധ്യകാല ലോകത്തിന് മഹത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിരുന്നു ഇനി ഇവർ മധ്യകാല ലോകത്തിന് സംഭാവനകൾ നൽകിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും മഹത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിരുന്നു ഇനി ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു അറബ്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അറേബ്യ ഭരിച്ച ആരാണ് കാലിഫുകളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് രണ്ടാമത് ആരാണ് കാലിഫുകളാണ് ഭരിക്കുന്നത് ആ കാലിഫുകളുടെ ആ കാലിഫുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റേ പറയുന്നുള്ളൂ ഒന്നാമത്തത് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ വിപുലമായി തീർന്നു എവിടെ നിന്ന് മുതൽ എവിടം വരെയാണ് റീജിയൻ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ഏഷ്യ മൈനടുത്ത അറേബ്യൻസി ഏഷ്യ മൈനർ മുതൽ അറബി കടൽ വരെ വ്യാപിച്ചു ഒരു പോയിൻ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു ദർ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി വാസ് മദീന എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഇവർക്ക് ശേഷം അടുത്തത് ആരാണ് കാലിഫിനേഷം അടുത്തെത്തുന്നത് ഉമ്മേദുകളാണ് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദ ഇയർലി കാലിഫ്സ് അടുത്തെത്തുന്നത് ഉമ്മേദുകളാണ് ദ ഇൻട്രഡ്യൂസ് സെൻട്രലൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുപോകുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ദ ഗോൾഡ് കോയിൻ ദിനാർ ഗോൾഡ് സ്വർണ്ണ നാണയമായ ദിനാറും വെള്ളി നാണയമായിട്ടുള്ള ദീർഘവും ഇവർ ഇഷ്യൂഡ് ചെയ്തു ഉമ്മേദ് പിന്നെ ദർ ക്യാപിറ്റൽ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ദർ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി വാസ് എവിടെയാണ് ദമാസ്കസ് ആക്കി അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഉമേദ് ഉമേദിന് ശേഷം അടുത്ത ആൾക്കാരാണ് ആര് അബ്ബാസിദികൾ അബ്ബാസിദികളുടെ തല അബ അബ്ബാസിദികളുടെ തലസ്ഥാന നഗരം എവിടെയായി മാറി ബാഗ്ദാദ് ആയിത്തീർന്നു ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി കാലിഫുകളുടെ തലസ്ഥാന നഗരം മെദീനയാണ് കാലിഫുകളുടെ തലസ്ഥാന നഗരം മെദീന രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഉമേദുകളുടെ തലസ്ഥാന നഗരം ഏതാണ് ദമാസ്കസ് അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അബ്ബാസിദികളുടെ അബ്ബാസിദികളുടെ തലസ്ഥാന നഗരം ബാഗ്ദാദ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അവിടെ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് വാസ് ബോൺ അറ്റ് മെക്ക ഫൈവ് സെവൻറ്റി വൺ സി ഫിഹി ബിലോങ് ടു കുറേഷി ട്രൈബ് കുറേഷി ഗോത്രവർഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം മെക്ക മെക്ക വാസ് നോൺ ആസ് ദ ഹോളി സിറ്റി ഓഫ് ഇസ്ലാം അത് എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശുദ്ധ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മക്കയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഒപ്പോസിറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ക്ലാസ് ഓഫ് മെക്ക പ്രോഫിറ്റ് മുഹമ്മദ് ഫ്ലഡ് ടു മതി നയൻ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ടു സി അപ്പോൾ പ്രമാണിവർഗത്തെ അപ്പോൾ മക്കയിലെ പ്രമാണിവർഗത്തിൻ്റെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മുഹമ്മദ് നബി മദീനയിലേക്ക് മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു ഈ സംഭവത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദിസ് വാസ് നോൺ ആസ് ഹിജറ എന്നറിയപ്പെടും ദിസ് ഈവൻ ഇയർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദി ഹിജറ ഇറ ഈ സംഭവമാണ് ഹിജറ വർഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഹിജറ വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അടുത്ത ഭാഗം ഏർലി കാലിഫ്സ് ആണ് ഏർലി കാലിഫ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം അബൂബക്കർ അതുപോലെ തന്നെ ഒമർ ഉത്മാൻ അലി എന്നിവരായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാലിഫുമാർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ റീഡിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അടുത്ത പാർട്ടിൽ അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നേരത്തെ നമ്മൾ നിർത്തിയ
ലോക പ്രശസ്തമായ അബ്ബാസിയ ബാഗ്ദാദ് സർവകലാശാലയും ഇവിടെയാണ് വളർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു ബാഗ്ദാദ് വാസ് കോൺഗ്രഡ് ബൈ മംഗോളിയൻ റൂളർ ടിമൂർ ബാഗ്ദാദിലെ ബാഗ്ദാദിൽ ആരെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മംഗോളിയൻ ഭരണാധികാരിയെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പഠിക്കും മംഗോളിയൻ ഭരണാധികാരിയെ ടിമൂറും അതുപോലെ ഓട്ടോമൻ ഭരണാധികാരിയെ സുലൈമാനും അതും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് മംഗോളിയൻ ഭരണാധികാരിയെ ടിമൂറും ഓട്ടോമൻ ഭരണാധികാരിയെ സുലൈമാനും ബാഗ്ദാദിനെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൂർന്ന് മംഗോളിയൻ ഇൻവേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ദർ വാസ് തേർട്ടി സിക്സ് ലൈബ്രറീസ് ഇൻ ദ ബാഗ്ദാ സിറ്റി മംഗോളിയക്കാർ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ബാഗ്ദാദിൽ മാത്രം മുപ്പത്തി ആറ് പൊതുഗ്രന്ഥശാലകളിൽ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ലൈബ്രറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അക്കാലത്തെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായിരുന്നു ബാഗ്ദാദ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ആൾസോ കൾച്ചറൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദാറ്റ് പീരീഡ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവസാനം നിർത്തിയ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബാഗ്ദാദിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് ബാഗ്ദാദിലെ ബാഗ്ദാദിലെ എന്നാണ് ബാഗ്ദാദിലെ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാണ് ബാഗ്ദാദ് ആരുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായിരുന്നു അബ്ബാസ്തികളുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ഇനി ബാഗ്ദാദിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷനാണ് ഈ ഭാഗം ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് റൂളർ ഓഫ് ദ അബ്ബാസ് ഡൈനാസി വാസ് ഹാറുൾ അൽ റഷീദ് അപ്പോൾ ബാഗ്ദാദിലെ ഒരു ഫേമസ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്ബാസിദികളുടെ പ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരിയാണ് ഹാറുൺ അൽ റഷീദ് അസ് എ ബെനബലൻ റൂളർ ഹി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് മെനി വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് അതേ ഒരു ബെനബലൻ റൂളർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു പ്രജാക്ഷേമ തൽപ്പരനായ ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ ആസ് എ ബെനോൾ റൂളർ ഹി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് മെനി വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് വളരെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിയുണ്ടായി അപ്പോൾ ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് റൂളർ ഓഫ് അബ്ബാസ് ഡൈനാസി വാസ് ഹാറുൾ റഷീദ് ആസ് എ ബെലവൻ റൂളർ ഹി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് മെനി വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് ഇറ്റ് വാസ് ടൂറിംഗ് ഹിസ് പീരീഡ് ദാറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് വെർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ അറേബ്യ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്നാമത്തെയാണ് വെൽഫെയർ മെഷേറിൽ ആദ്യത്തെ പരിപാടിയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ടൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ വെർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ അറേബ്യ അറേബ്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ഹാറുൺ അൽ റഷീദാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നീതിന്യായ ഭരണം എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് എന്ത് നടപ്പിലാക്കിയത് നീതിന്യായ ഭരണം നടപ്പിലാക്കിയത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ദ റൂൾ ഓഫ് ലോ വാസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഒബ്സർവ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് റൂൾ ഓഫ് ലോ നിയമവാഴ്ച നിയമവാഴ്ച വാസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഓർ ഒബ്സർവ്ഡ് വളരെ കർക്കശമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത് റൂൾ ഓഫ് ലോ വാസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഒബ്സർവ്ഡ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വെയർ ഫ്രീ ടു ട്രാവൽ എനിവെയർ ഇൻ ദ എംപയർ വിത്തൗട്ട് ഫിയർ പീപ്പിൾ വെയർ ഫ്രീ ടു ട്രാവൽ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പീപ്പിൾ വെയർ ഫ്രീ ടു ട്രാവൽ എനിവെയർ ഇൻ ദ എംപയർ സാമ്രാജ്യത്തിനകത്ത് ആർക്കും പേടി കൂടാതെ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരുന്നു പീപ്പിൾ ഫ്രീ ആർ ഫ്രീ ടു ട്രാവൽ എനിവെയർ ഇൻ ദ എംപയർ വിത്തൗട്ട് വിത്തൗട്ട് ഫിയർ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഹാർണൽ റഷീഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ടു കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഹോളി റോമൻ എംപയർ ഹോളി റോമൻ എംപയർ അതോ വിശുദ്ധ റോമ സാമ്രാജ്യവുമായിട്ട് ആർക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാർണൽ റഷീദിന് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് സെൻറ്റ് അംബാസിഡേഴ്സ് ടു ദ പാലസ് ഓഫ് ഷാലമീൻ അദ്ദേഹം ഈ ഹാർണൽ റഷീദ് ആരുമായിട്ട് ഹോളി റോമൻ എംപയറിലെ ആരാണ് ഷാലുമീൻ ചക്രവർത്തിയുമായിട്ട് അത് വളരെയധികം അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അംബാസിഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിനിധികളെ അത് ആരുടെ പ്രതിനിധികളെയാണ് ഹാർണൽ റഷീദിൻ്റെ പ്രതിനിധികളെ അയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹാർണൽ ഹാർണൽ റഷീദ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഹോളി റോമൻ എംപയർ ആൻഡ് സെൻറ്റ് അംബാസിഡേഴ്സ് ടു ദ പാലസ് ഓഫ് ഷാലമീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹാർണൽ റഷീദിൻ്റെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് താഴെ കിടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് വൈ വൈ സെഡ് ദാറ്റ് ആർണൽ റഷീദ് വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം മിഡിവൽ റൂളേഴ്സ് മറ്റ് ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാവുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ്
ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം അറേബ്യൻ സാമ്രായത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭാഗം ഇറാൻ ഇറാഖ് സൗദി അറേബ്യ ഇതിനെയോട് മൂന്നിനോടെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ അറേബ്യൻ സാമ്രായത്തിലെ മധ്യകാല ലോകത്തിന് വളരെയധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയിരുന്നു അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വളരെയധികം സംഭാവന നൽകിയിരുന്നു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആദ്യം ആരാണ് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ആണ് അധികാരത്തിലെത്തുന്നത് അദ്ദേഹം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മരിക്കുന്നു അതോടുകൂടി അതിൻ്റെ തല അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലവനായിട്ട് കാലിഫുകൾ എത്തുന്നു കാലിഫുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ സാമ്രാജ്യം എവിടെ മുതൽ വരെയാണ് ഏഷ്യ മൈനർ മുതൽ അറേബ്യക്കടൽ വരെ ഇത് വ്യാപ വ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇവരുടെ തലസ്ഥാന നഗരം മെദീനയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ കാലിഫിനേഷൻ അടുത്ത ഭരണാധികാരികളാണ് ആര് ഉമേദുകൾ ഉമേദുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇവർ സെൻട്രലൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഗോൾഡ് കോയിൻ ആയിട്ടുള്ള ദിനാറും സിൽവർ കോയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ദീർഘവും കൊണ്ടുവന്നു അടുത്ത ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി എവിടെയായിരുന്നു ദമാസ്കസ് ആയിരുന്നു അടുത്ത പോയിൻ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇവരുടെ തലസ്ഥാന നഗരം അതായത് ഉമേദുകൾക്ക് ശേഷം അടുത്ത പറഞ്ഞ ആരാണ് അബ്ബാസിദികളാണ് അബ്ബാസിദികളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ തലസ്ഥാന നഗരം ബാഗ്ദാദായി മാറ്റുകയുണ്ടായി ഈ അബ്ബാസിദികളുടെ പ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരിയാണ് ഹാർണുൽ റഷീദ് ഹാർണുൽ റഷീദ് ഒരു പ്രജാക്ഷേമ തൽപ്പനായ ഭരണാധികാരി എന്നതിൽ വളരെയധികം എന്താണ് വളരെയധികം പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അറേബ്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ നീതിന്യായ ഭരണം വളരെ എങ്ങനെയായിരുന്നു വളരെ കർക്കശം ഇസ്ലാം മതങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കി അത് നിയമവാഴ്ച എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് നിയമവാഴ്ച വളരെ കർക്കശമായിരുന്നു അതിൽ രാജ്യത്തിനകത്ത് സാമ്രായത്തിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും പേടി കൂടാതെ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകി സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഷാലമീൻ ചക്രവർത്തിയുമായിട്ട് അതായത് ഹോളി റോമൻ അമ്പയറിലെ അതായത് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ അമ്പയറിലെ ഷാലമീൻ ചക്രവർത്തി നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ ആ ശാലമി ചക്രവർത്തിയുമായിട്ട് വളരെയധികം ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റുള്ള വ്യക്തിയാണ് അവർ ഈ പറഞ്ഞ ഹാർണുൽ റഷീദ് ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അടുത്ത ഭാഗം ദ ഒട്ടോമൻ അമ്പയർ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ തുർക്കിഷ് ലീഡറായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് സെക്കൻഡ് കീഴടക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി സി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ തുർക്കിഷ് ലീഡറായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് സെക്കൻഡ് ദ ഓട്ടോമൻ അമ്പയർ വാസ് സ്ട്രെങ്ത് അതോടുകൂടി ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്ത് ചെയ്തു ശക്തിപ്പെട്ടു അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ തുർക്കി നേതാവായ മുഹമ്മദ് രണ്ടാമൻ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോവ് പിടിച്ചതോട് പിടിച്ചെടുത്തോടുകൂടി ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ശക്തിപ്പെട്ടു ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ശക്തിപ്പെട്ടത് എന്തോടുകൂടിയാണ് ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഈ ആര് കീഴടക്കിയതാണ് മുഹമ്മദ് രണ്ടാമൻ കീഴടക്കിയതോടു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കൂടെ കാണണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഏ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിൾ ഇൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ബൈ ദ ടൂർക്കിഷ് ലീഡർ മുമ്പ് സെക്കൻഡ് ദ ഓട്ടോമൻ എമ്പയർ വാസ് സ്ട്രെങ് ദണ്ട് ബൈ ദ മെറിറ്റ് ടെറിട്ടറീസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എമ്പയർ ഹാഡ് ബിക്കം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓട്ടോമൻ എമ്പയർ അതോടുകൂടി പൗരസ്ത്യ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഭാഗമായിരുന്ന പല ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്നു അതായത് പൗരസ്ത്യ റോമ സാമ്രാജ്യം അഥവാ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എമ്പയറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയാണേത് ഏതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എമ്പയറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളാണ് ആ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ആര് കീഴടക്കി ഓട്ടോമൻ സാമ്രായത്തിലെ നേതാവായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് രണ്ടാമൻ കീഴടക്കി അതോടുകൂടി ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എമ്പയറിൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഈ ഓട്ടോമൻ സാമ്രായത്തിൻ്റെ കയ്യിലായിത്തീർന്നു ആരുടെ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എമ്പയറിൻ്റെ ഭൂപ്രദേശം എല്ലാ ആരുടെ കയ്യിലായിത്തീർന്നു ഓട്ടോമൻ സാമ്രായത്തിൻ്റെ കയ്യിലായിത്തീർന്നു അതോടുകൂടി ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ശക്തിപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിൾ ഇൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ബൈ ദ തുർക്കിഷ് ലീഡർ മുമ്പ് സെക്കൻഡ് ദ ഓട്ടോമൻ എമ്പയർ വാസ
കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എ സെൻട്രലൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ദ എംപയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ് മെനി റീജിയൻസ് ഓഫ് യൂറോ ബിക്കേം പാർട്ട് ഓഫ് ഓട്ടോമൻ എംപയർ ഇതിൻ്റെ ഇതോടുകൂടി ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മെനി റീജിയൻസ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൻ്റെ പല ഭൂപ്രദേശങ്ങളും പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓട്ടോമൻ എംപയർ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്നു ദസ് യൂറോപ്യൻ സിറിയലൈസ്റ്റ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ സാമ്രാജ്യം മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി റിയലൈസ് മിലിറ്ററി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഏഷ്യ ഏഷ്യയുടെ മിലിറ്ററി സ്ട്രെങ്ത് ഏഷ്യയുടെ സൈനിക ശക്തി ത്രൂ ഓട്ടോമൻ റൂളേഴ്സ് ആരിലൂടെ ഓട്ടോമൻ സാമ്രായത്തിലൂടെ യൂറോപ്യൻ മൻ മനസ്സിലാക്കി ഏഷ്യയുടെ പോരാട്ട വീര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യയുടെ യുദ്ധവീര്യം അവർ മനസ്സിലാക്കിയുണ്ടായി ദ ഓട്ടോമൻ എംപയർ വാസ് ഡിസ്ഇൻഗ്രേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഓട്ടോമൻ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം തകർക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അതിനുശേഷം ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം തകരുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഓട്ടോമൻ എംപയർ റീച്ച് ഇറ്റ് സെനിത്ത് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം അതിൻ്റെ അത്യുന്നതിയിലെത്തിയത് ദ ടൈം ഓഫ് സുലൈമാൻ ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സുലൈമാൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹി വാസ് കാൾഡ് അൽക്കനൂനി അദ്ദേഹത്തിന് വിളിക്കുന്നു അൽക്കനൂനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദ ലോഗ് ഇവർ കാരണം ഹി കോഡിഫൈഡ് ദ ഓട്ടോമൻ ലോസ് ഓട്ടോമൻ നിയമങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു നിയമ സംഹിത ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ അൽക്കനൂനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വൺവിഡായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന പാട്ടാണ് ഈ സുലൈമാനെ മറ്റു പേരിൽ അറിയപ്പെടും അൽക്കനൂനി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം സെൻട്രലൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ യൂറോ എന്താണ് ഈ ഓട്ടോമൻ എംപയറിൽ നിന്ന് എന്തു അദ്ദേഹം സെൻട്രലൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ എംപയർ സാമ്രായത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മെനി റീജിയൻസ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൻ്റെ ഫല ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ബിക്കേം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഓട്ടോമൻ എംപയർ ഓട്ടോമൻ എംപയറിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്നു അതായത് സുലൈമാൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ദസ് യൂറോപ്യൻ സ്റിയലൈസ് യൂറോപ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കി ആരുടെ ദ മിലിറ്ററി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഏഷ്യ ഏഷ്യയുടെ പോലെ ഏഷ്യയുടെ സ്ഥലമാണ് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ആ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലൂടെ ഏഷ്യയുടെ പോരാട്ട വീര്യം യൂറോപ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കുകയും ത്രൂ ദ ഓട്ടോമൻ എംപയർ ദ ഓട്ടോമൻ എംപയർ ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അങ്ങനെ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം നശിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് ഒന്നാം ലോക മായുധത്തിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഓട്ടോമൻ അതായത് ഓട്ടോമൻ തുർക്കികൾ ഈ കോ മുഹമ്മദ് രണ്ടാമൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റോബിൾ കീഴടക്കിയതോടുകൂടി ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിൻ്റെ ഫല ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ആരുടെ കയ്യിലായി തീർന്നു ഓട്ടോമൻ തുർക്കികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൻ എംപയറിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്നു ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നു ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരിയാണ് സുലൈമാൻ സുലൈമാൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ശക്തിപ്പെട്ടത് ഈ സുലൈമാനെ മറ്റ് പേരിൽ അറിയപ്പെടും അൽക്കനൂനി ദ ലോഗി പറ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം നിലനിർത്തുന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ക്രോഡീകരിച്ചു നിയമം ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് അത് നിയമദാതാവ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് എന്താണ് സെൻട്രലൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബിക്കേം പാർട്ട് ഓഫ് ദ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഫല ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ഓട്ടോമൻ സമ്പ്രദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഏഷ്യയുടെ പോരാട്ട വീര്യം ആര് മനസ്സിലാക്കിയുണ്ട് യൂറോപ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കി ആരിലൂടെ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാരിലൂടെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം നശിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അവിടെ ഒരു ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് പിലീവ് ദ അച്ച് ദ ഓട്ടോമൻ എംപയർ വാസ് ഫോണ്ടഡ് ടു ബേർഡ്സ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ തേർട്ടീൻ സെഞ്ചുറി ബൈ ഓൺ ഓഫ് ദ ട്രൈബൽ ലീഡേഴ്സ് തുർക്കി അപ്പോൾ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ തുർക്കിയും ഗോത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് നേതാവായ ഉസ്മാനാണ് അപ്പോൾ തുർക്കി ഗോത്രങ്ങളിലൊന്നായ നേതാവ് ഉസ്മാനാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഹിവാസ് കാൾഡ് ഉത്മാൻ അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് ഉത്മാൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഓട്ടോമൻ എന്ന പേരുണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഓട്ടോമൻ എന്നുള്ള പേരുണ്ടായത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അടുത്ത ഭാഗം മംഗോൾ എംപയർ മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം മംഗോളിയ ഇസ് എ റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ റഷ്യ ആൻഡ് ചൈന അപ്പോൾ മംഗോളിയ എന്ന ഭൂപ്രദേശം നിങ്ങൾ മാപ്പിൽ നോക്കുക മംഗോളിയ എന്ന ഭൂപ്രദേശം
ഇനി നമ്മൾ അത്രയും പാർട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് റഷ്യക്കും ചൈനയ്ക്കും മധ്യേഷ്യൽ റഷ്യക്കും ചൈനയിലേക്ക് വരുന്ന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണ് മംഗോളിയ ഇവിടുത്തെ ഭൂപ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്റ്റ് മെഡോസ് വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള മെഡോസ് പുൽമേടുകളും മരുഭൂമികളും നിറഞ്ഞ ഭൂപ്രദേശമാണ് മൗണ്ടൈൻസ് ഉണ്ട് കുന്നുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഭൂപ്രദേശമാണ് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ അടുത്ത പാർട്ട് പറയുന്നു കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു എക്സ്ട്രീംലി സി എക്സ്ട്രീം ആണ് എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ് ആണ് സിവിയർലി ഹോട്ട് ഇൻ സമ്മർ വേനൽക്കാലത്ത് അതികഠിനമായ ചൂടും ശൈത്യകാലത്ത് അതികഠിനമായ കോൾഡ് ഇൻ വിൻ്റർ ശൈത്യകാലത്ത് അതികഠിനമായിട്ടുള്ള തണുപ്പുമാണുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇനി മംഗോൾസിൻ്റെ അവിടുത്തെ പീപ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മംഗോൾസ് വെർ നൊമാറ്റ്സ് മംഗോളിയൻ ജനത എന്ന് പറയുന്നത് നാടോടികളായിരുന്നു മംഗോ മങ്ങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായി താമസിക്കാത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു അവർ മംഗോൾസ് വെർ നൊമാറ്റ്സ് കൂൽ എവിടെ ഇൻ ടെൻസ് അവർ എവിടെയാണ് നാടോടികളെ പോലെ ജീവിച്ചിരുന്നവർ കൂടാരങ്ങളിലാണ് താമസിച്ചത് ടെൻസിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ദർ വെ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രൈബ്സ് എമങ് ദ മംഗോൾസ് ഹു ആൾവേസ് റോമഡ് അറൗണ്ട് ഓൺ ഹോഴ്സസ് അപ്പോൾ കുതിരപ്പുറത്ത് നാട് ചുറ്റി നടന്ന വിവിധ മംഗോളിയൻ ഗോത്രവർഗങ്ങളായിരുന്നു ഇവർ എങ്ങനെയാണ് നടന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ വിവിധ ഗോത്രവർഗങ്ങളായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഇവർ നാടോടികളെ പോലെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇവർ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നിരുന്നു ദർ വെ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രൈബ്സ് എമങ് ദ മംഗോൾസ് ഹു ആൾവേസ് റോമഡ് അറൗണ്ട് ഹോഴ്സസ് ഇങ്ങനെ ഗോകൂരപ്പുറത്ത് കയറി എന്താണ് അറിഞ്ഞ് നടന്ന് നിറഞ്ഞവരായിരുന്നു ഈ മംഗോളി ജനത ഇറ്റ് വാസ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ ഹു യൂണിഫൈഡ് ദം ഇങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിച്ചത് ചെങ്കിസ് ഖാനായിരുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഈ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ ഹു യൂണിഫൈഡ് ദം ആൻഡ് ഫൗണ്ടഡ് ദ മംഗോളിൻ എംപയർ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മംഗോളിൻ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ദ സീറ്റ് ഓഫ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ വാസറ്റ് കാറക്കോറ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെ ഭരണകേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് കാറക്കോറമാണ് ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് റിവർ ഒനോൺ ഇൻ സൈബീരിയ സൈബീരിയയിലെ ഒനോൺ നദീ തീരത്തുള്ള കാറക്കോറമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഈ ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെ തലസ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെ ഭരണസേരാ കേന്ദ്രം സൈബീരിയയിലെ ഒനോൺ നദീ തീരത്തുള്ള കാറ സൈബീരിയയിലെ ഒനോൺ നദീ തീരത്തുള്ള കാറക്കോറമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണസേരാ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് തേർഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മംഗോളിയൻ ജനതയെക്കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അടുത്ത പാർട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ചെങ്കിസ് ഖാനെക്കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് റഷ്യയും ചൈനയ്ക്കും ഇടയിൽ മധ്യേഷ്യൽ റഷ്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇടയിൽ കൃതിയുന്ന പ്രദേശമാണ് മംഗോളിയ എന്ന ഭൂപ്രദേശം അവിടുത്തെ ഭൂപ്രദേശം വാസ്റ്റ് മെഡോസ് ഡെസേർട്സ് മൗണ്ടൈൻസ് ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഭൂപ്രദേശമാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റാണ് ഇവിടെയാണ് സിവിയർലി ഹോട്ട് ഇൻ സമ്മർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രീംലി കോൾഡ് ഇൻ വിൻ്റർ മംഗോൾസ് വെർ നൊമാറ്റ്സ് മംഗോളിയൻ ജനത എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നു വരുന്നവരാണ് ഹു വെർ ട്രൈബ്സ് ഓൺ മംഗോൾസ് ഹു ആൾവേസ് റോമൺ അറൗണ്ട് ഓൺ ഹോഴ്സസ് എപ്പോഴും കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി കറങ്ങി നടങ്ങുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇവർ ഇനി പറയുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ ഹു യൂണിഫൈഡ് ദം ചെങ്കിസ് ഖാനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരുമിപ്പിച്ചത് ആൻഡ് ഫൗണ്ടഡ് മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം എന്നിട്ട് മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി അവിടെ തലസ്ഥാന നഗരം പറയുന്നു ദ സീറ്റ് ഓഫ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ വാസറ്റ് കാറക്കോറം ഇതിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരം കാറക്കോറമായിരുന്നു ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ റിവർ ഒനോൺ ഒനോൺ നദിക്കരയിലാണ് ഒനോൺ എന്താണ് കാറക്കോറമായിരുന്നു ഇൻ സൈബീരിയയിലെ ഒനോൺ നദിക്കരയിലെ കാറക്കോറമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണസേരാ കേന്ദ്രം ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ടിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനിയുള്ള ഭാഗമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പാർട്ട് ഈ രണ്ട് ഭാഗമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദ്യം കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് മംഗോൾ ആർമി വാസ് സ്ട്രോങ് ക്യാവലറി ശക്തമായിട്ടുള്ള കുതിരപ്പടയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത ദ ചീഫ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് മംഗോൾ ആർമി മംഗോൾ ആർമിയുടെ അഥവാ ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയായിരുന്നു എന്ത് സ്ട്രോങ് ക്യാവലറി ദ ചീഫ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് മംഗോൾ ആർമി വാസ് ഇറ്റ്സ് സ്ട്രോങ് ക്യാവലറി എന്താണ് ദ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ആർമി വാസ് സ്മാൾ ക്യാനൻസ് വിച്ച് കുഡ് ബി യൂസ് ടു വൈൽ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ഹോഴ്സ് ബാക്ക് അപ്പോൾ
സാമ്രായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിദൂര ദേശങ്ങളെ ഭരണകേന്ദ്രവുമായി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഭരണകേന്ദ്രവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ മംഗോളിയക്കാർ ഉപയോഗിച്ച ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്ത് മംഗോളിയൻസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് പോസ സിസ്റ്റം യൂസിങ് ഹോഴ്സസ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാസ് നോൺ ആസ് കൊറിയർ ഈ സമ്പ്രദായത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൊറിയർ സംവിധാനം ടു കണക്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻ പ്ലേസസ് വിദൂര ദേശങ്ങളുമായിട്ട് ഓഫ് ദ എംപയർ വിത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെൻറ്റർ അതായത് ഭരണശിരാ കേന്ദ്രം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാറക്കോറ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരമാണ് അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വലിയ ഭൂപ്രദേശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ എംപയർ എന്ന വലിയ ഭൂപ്രദേശമാണ് ആ പ്രദേശങ്ങളുമായി ഭരണശിരാ കേന്ദ്രത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു പോസ്റ്റൽ പുതിയൊരു തപാൽ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം യൂസിങ് ഹോൾസ് എന്തിനു ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പോസ്റ്റൽ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു ദിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാസ് നോൺ ആസ് കൊറിയർ ഈ സമ്പ്രദായത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ ഈ എന്താണ് ഈ സമ്പ്രദായത്തെ വിളിക്കുക ഈ ആശയവിനിമയ സമ്പ്രദായത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൊറിയർ സമ്പ്രദായം എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെട്ടത് കൊറിയർ സിസ്റ്റം വാസ് കൊറിയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചെങ്കിസ് കം വാസ് സ്പീഡി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഇത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു വളരെ സ്പീഡിയും വളരെ വേഗത്തിലുള്ളതും കാര്യക്ഷമമായിരുന്നു ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെ കൊറിയർ സമ്പ്രദായം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് ആർമിയുടെ സവിശേഷത രണ്ടാമത്തെ കൊറിയർ സിസ്റ്റം ഇത് രണ്ടും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത പതിൽ ചെറുതായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക ടിമൂറിനെ കുറിച്ച് പറയും നമ്മൾ നേരത്തെ ബാഗ്ദാദ് ആക്രമിച്ച ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് ടിമൂർ ടിമൂർ വാസ് മംഗോളിയ വിത്ത് സമർഖണ്ഡ് ആസീസ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ വാസ് സക്സർ ഓഫ് ദ ചെങ്കിസ് ഖാൻ ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെ സക്സർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെ സമർഖണ്ഡ് ആസ്ഥാനമാക്കിയ മംഗോളി ഭരിച്ച ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു തിമൂർ സാമ്രായ സ്ഥാപന ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെ പിന്മുറക്കാരൻ ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെ പിന്മുറക്കാരനായിരുന്നു തിമൂർ ആസി മെയ്മഡ് ഇൻ ദ വാർ ഹി വാസ് ആൾസോ നോൺ എസ് ടാമർലിൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് കാലിനൊരു മുറിവ് പറ്റി ഏതിലാണ് യുദ്ധത്തിൽ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുടന്തനായ തിമൂർ എന്നാണെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇൻ തേർട്ടി നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഹി ക്രോസ് ദ റിവർ ഇൻഡസ് റീച്ച് ഡൽഹി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സിന്ധു നദി കടന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തിയ തിമൂർ വൻ സമ്പത്തുമായിട്ടാണ് തിരികെ ഓൺ ഈസ് വേ ബാക്ക് ടു ദ ടു ഹിം എ ഗ്രേറ്റ് ട്രഷർ വളരെയധികം സമ്പത്തുമായിട്ടാണ് തിരികെ പോയത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അടുത്ത പാർട്ടിൽ നോക്കി മാലിയമ്പയർ ദ മാലി എംപയർ വാസ് ഓൺ ദ ഫേമസ് എംപയർ മീഡിയവൽ ആഫ്രിക്ക മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു മാലി എംപയർ ദ മാലി എംപയർ വാസ് ഓൺ ദ ഫേമസ് എംപയർ ഓഫ് മീഡിയവൽ ആഫ്രിക്ക ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വാസ് മാലി ഇൻ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക അപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിൽ നിലനിന്ന പ്രസിദ്ധമായ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നായിരുന്നു മാലി സാമ്രാജ്യം പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ മാലി ആയിരുന്നു ഭരണകേന്ദ്രം ഇതിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരം പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ മാലി ആയിരുന്നു മാലി എംപയർ വാസ് ഓൺ ദ ഫേമസ് എംപയർ ഓഫ് മിഡിവൽ ആഫ്രിക്ക സെൻറ്റർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഭരണശിരാ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് മാലി ഇൻ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലെ മാലി ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭരണശിരാ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കങ്കൻ മൂസ വാസ് എ ഫേമസ് റൂളർ ഓഫ് മിഡിവൽ ആഫ്രിക്ക മിഡിവൽ ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയാണ് കങ്കൻ മൂസ കങ്കൻ മൂസ വാസ് എ ഫേമസ് റൂളർ ഓഫ് മിഡിയവൽ ആഫ്രിക്ക ഹു വാസ് നോൺ ആസ് യൂറോപ്യൻ റെക്കോർഡ്സ് മൻസ മൂസ അദ്ദേഹത്തെ യൂറോപ്യൻ റെക്കോർഡുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് മൻസ മൂസ എന്നാണ് അപ്പോൾ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ മൻസ മൂസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കങ്കൻ മൂസയാണ് മധ്യകാല ഭരണാധികാരി മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധനായ ഭരണാധികാരി കങ്കൻ മൂസ വാസ് എ ഫേമസ് റൂളർ ഓഫ് മിഡിയവൽ ആഫ്രിക്ക ഹു വാസ് ഹു വാസ് ഇൻ ഹു വാസ് നോൺ ആസ് യൂറോപ്യൻ റെക്കോർഡ്സ് ആസ് മൻസ മൂസ മാലി ഹാഡ് ഹ്യൂജ് ട്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി വെൽത്തി റീജൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അപ്പോൾ വലിയ സ്വർണ്ണ ശേഖരം ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് മാലി അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഭൂപ്രദേശമായിരുന്നു അപ്പോൾ മധ്യകാല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഭരണ ഏറ്റവും പണക്കാരനായിട്ടുള്ള സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവായിരുന്നു അവർ മൻസ മൂസ നിങ്ങൾക്കത് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ
ഇനി അടുത്തൊരു ഭൂപ്രദേശമാണ് ഇവിടുത്തെ തന്നെ മാലി സമരത്തിലൊരു സ്ഥലമാണ് തിമ്പത്കു തിമ്പത്കു ഇൻ ദ എംപയർ ഓഫ് മാലി വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൾച്ചർ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മെഡീവൽ ആഫ്രിക്ക അപ്പോൾ തിമ്പത്കു അപ്പോൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാണിജ്യ കച്ചവട വാണിജ്യ കേന്ദ്രം എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടത് തിമ്പത്കു ആണേ തിമ്പത്കു ഇൻ ദ എംപയർ ഓഫ് മാലി വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൾച്ചർ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മെഡീവൽ ആഫ്രിക്ക മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രവും കച്ചവട കേന്ദ്രവുമായിരുന്നു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രവും കച്ചവട കേന്ദ്രവുമായിരുന്നു മാലി തിമ്പത്കു ഇൻ ദ എംപയർ ഓഫ് മാലി വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൾച്ചർ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മെഡീവൽ ആഫ്രിക്ക മർച്ചൻറ്റ് ഫ്രം വെനീസ് ഗ്രാനഡ ജനോവ റീച്ചഡ് തിമ്പത്കു എവിടെ നിന്നുള്ള വ്യാപാരികളാണ് വെനീസ് ഗ്രാനഡ ജനോവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാരികൾ എന്തു റീച്ചഡ് തിമ്പത്കു എവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു തിമ്പത്കുയിലെത്തിയിരുന്നു ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് ദെയർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് ദെയർ മെർച്ചൻറ്റൈസസ് സച്ചസ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഐവറി ഗോൾഡ് സ്വർണം ആനക്കൊമ്പ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ അവിടെ തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെനീസ് ഗ്രാനഡ ജനോവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാരികൾ ഈ തിമ്പത്കുയിൽ എത്തിയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചർ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റർ ആണെന്ന് തിമ്പത്കു എന്ന് പറയുന്നത് മാലി സാമ്രായത്തിലെ ഒരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കൾച്ചർ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റർ ആയിരുന്നു ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് മറിച്ച് ഫ്രം വെനീസ് എവിടെ എന്നുള്ളതാണ് വെനീസ് ഗ്രാനഡ ജനോവ റീച്ചഡ് തിമ്പത്കു എവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു തിമ്പത്കുയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നിട്ട് ഇത് മാർക്കറ്റിംഗ് ദിയർ മെർച്ചൻറ്റേ സച്ചസ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഐവറി അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് സ്വർണം അതുപോലെ തന്നെ ആനക്കൊമ്പ് തുടങ്ങിയവ അവർ വിറ്റഴിച്ചിരുന്നു തിമ്പത്കുയിൽ വെച്ച് വിറ്റഴിച്ചിരുന്നു അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ആൾസോ എ സെൻറ്റർ ഓഫ് സ്ലേവ് ട്രേഡ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇത് എന്ത് കൂടിയായിരുന്നു അടിമ കച്ചവടത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ആൾസോ എ സെൻറ്റർ ഓഫ് സ്ലേവ് ട്രേഡ് അടിമ കച്ചവട കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് തിമ്പത്കു വാസ് ഓൺ ദ ലീഡിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് നോളജ് ഓഫ് ദാറ്റ് പീരീഡ് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി നില തിമ്പത്കുയിലൊരു പ്രശസ്തമായ സർവകലാശാല നിലനിന്നിരുന്നു മധ്യകാല ലോകത്തിലെ പ്രധാന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ തിമ്പത്കുയിലെ സർവകലാശാല എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് തിമ്പത്കു വാസ് ഓൺ ദ ലീഡിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട നോളജ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് നോളജ് ഓഫ് ദാറ്റ് പീരീഡ് അപ്പോൾ അറിവ് വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒന്നായിരുന്നു എന്ത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ തിമ്പത്കുയിൽ നിലനിന്ന സർവകലാശാല അടുത്ത പോയിൻ്റ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അട്രാക്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ആൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഈ സർവകലാശാല ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു സ്റ്റുഡൻസിനെ ആകർഷിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു ഈ തിമ്പത്കുലെ സർവകലാശാല ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അട്രാക്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ആൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ദ ഗ്രേറ്റ് മോസ്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ കങ്കൻ മൂസ ഒരു വലിയ പള്ളി പണി കഴിപ്പിച്ചിരുന്നു കങ്കൻ മൂസ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പള്ളി പണി കഴിപ്പിച്ചു ഗ്രേറ്റ് മോസ്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ കങ്കൻ മൂസ അറ്റ് തിമ്പത്കു വാസ് ലീഡിങ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ് ഡ്യൂർ ദ മെഡിവൽ പീരീഡ് മധ്യ മധ്യകാല ലോകത്തെ പ്രധാന ഇസ്ലാമിക പഠന കേന്ദ്രമായിരുന്നു കങ്കൻ മൂസ പണി കഴിപ്പിച്ച തിമ്പത്കുയിലെ ഗ്രേറ്റ് മോസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് മോസ്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ കങ്കൻ മൂസ അറ്റ് തിമ്പത്കു വാസ് ദ ലീഡിങ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മെഡിവൽ പീരീഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തിമ്പത്കു ഇൻ ദ എംപയർ ഓഫ് മാലി അപ്പോൾ എംപയറിലെ മാലി സാമ്രായത്തിലെ ഒരു പ്രധാ പ്രധാനപ്പെട്ട വാണിജ്യ സാംസ്കാരിക കച്ചവട കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടങ്ങളിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൾച്ചർ ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് സെൻറ്റർ ആയിരുന്നു ഇത് മറിച്ച് ഫ്രം വെനീസ് ഗ്രാനഡ ജനോവ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വെനീസ് ഗ്രാനഡ ജനോവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ കച്ചവടക്കാരെല്ലാം എവിടെ എത്തിയിരുന്നു ഈ തിമ്പത്കുൽ എത്തിയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് ദ മെച്ച മെർച്ചൻറ്റീസ് ലൈക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഐവർ ഇവയൊക്കെ അവർ വിറ്റഴിച്ചിരുന്നു അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ആൾസോ എ സ്ലേവ് ട്രേഡ് അടിമ വ്യാപാര കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു അടുത്ത
തിമ്പത്കൂന്ന് പറയുന്നത് തിം വെനീസ് ഗ്രാനഡ ജനവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മെർച്ചൻസ് ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു അവിടെ ആനക്കൊമ്പ് സ്വർണ്ണം എന്നിവ ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് വിറ്റഴിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ തുമ്പത്കൂലൊരു സർവകലാശാല ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ അത് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു അവർ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കൂടാതെ കങ്കൻ മൂസ ഇവിടെ ഒരു വലിയ പള്ളി പണികഴിപ്പിച്ചിരുന്നു മധ്യകാല ലോകത്തിലെ ഇസ്ലാമിക് മതപഠന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്ര മത ഇസ്ലാമിക് മതപഠനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ തിമ്പത്കു എന്ന് പറയുന്നത് ജേണി ടു മെക്ക ദി ജേണി ഓഫ് കങ്കൻ മൂസ to mecca in the year 1324 the world is famous he along with his retinue carried with them kilograms of gold bo adhen tande aniyayigal odappam thanne adhen tande 1327 adhen tande aniyayigal odappam makkilekk adhen yoru yathra nadathi dharalam adana sorna sornangalayittana adhen yathra eedathu carried with kilograms of gold on the way gave to the poor donated gold to mosque and the pilgrims yathril udaneegalam palligalkkum teerthaalarkkum swarna daanamayi nalgiyundayi appo onnu vadiyil ellam kandavarkku ellavarkkum ella palligalkkum teerthaalarkku ellarkkum swarna athrathalam idaayittana yathra eedathu koodade and mosque and pilgrims the journey was also intended to invite the teachers religious scholars to malayam bear ee yathra lakshyam nu parayna adhyapakare madapandithare തൻ്റെ സാമ്രായത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബെൻബത്തുത്ത കൺസിഡർഡ് കങ്കൻ മൂസ ആസ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് റൂൾ ഓഫ് ദ മിഡിയോൾ വേൾഡ് അപ്പോൾ മധ്യകാല ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്ന ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിലാണ് കങ്കൻ മൂസ എബിൻ ബത്തുത്ത വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര ഓർത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയ പാർട്ട് നമ്മൾ അറേബ്യൻ എംപയർ എന്ന് പറയുന്നത് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാൻ ഇറാഖ് സൗദി അറേബ്യ ഇതിനെ മൂന്നിനോട് ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് മധ്യകാല ലോകത്തിൽ മധ്യകാല ലോകത്തിന് വളരെയധികം സംഭാവന നൽകിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു ഈ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ ഇവർ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വളരെയധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയിരുന്നു അതിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവർ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധിപന്യ നിലയിൽ വളർന്ന ആളാണ് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതനായി ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായിരുന്ന പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ തലവൻ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ അദ്ദേഹം മരുന്ന ശേഷം അറേബ്യയിൽ ഭരണം നടത്തുന്ന കാലിഫമാരാണ് ഇവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏഷ്യ മൈനർ മുതൽ അറബിയൻ അറബി കടൽ വരെയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശമായി മാറി കഴിഞ്ഞിരുന്നു കാലിഫമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ ഭരണാശ്രീ രാജ്യന്തരം മദീനയായിരുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം അതിനുശേഷം കാലിഫോർമയൊക്കെ അടുത്ത ശേഷം ഉമവിയ ഭരണ ഉമേദ് ഡൈനാസിയാണ് ഉമേദിയുടെ കല കാലഘട്ടത്തിൽ അറേ കേന്ദ്രീകൃത സെൻട്രലൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണ്ണ നാണയമായിട്ടുള്ള ദിനാറും ദീർഘവും അറേബ്യയിൽ ആദ്യമായി പുറത്തിറക്കുന്ന ഉമവിയ ഭരണാധി ഉമേദ് ഡൈനാസിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവരുടെ തലസ്ഥാന നഗരം ദമാസ്കസ് ആയിരുന്നു ഇതിനുശേഷം അടുത്ത പാർട്ടാണ് അബ്ബാസിദികൾ അബ്ബാസികളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരണാശ്രീ രാജ്യന്തരം ബാഗ്ദാദാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി അടുത്ത പാർട്ടാണ് ഈ ബാഗ്ദാദിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയാണ് ഹാർണുൽ റഷീദ് ഹാർണുൽ റഷീദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതേ പ്രജാക്ഷേമ തൽപ്പനായ ഒരു ഭരണാധികാരി എന്നതിൽ പലതരത്തിലുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതികളൊക്കെ തന്നെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയുണ്ടായി ഒന്നാമത്തെ ആ അറേബ്യയിൽ ആദ്യ ആദ്യമായിട്ട് ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിച്ചു രണ്ടാമത്തത് നീതിന്യായ ഭരണം ഇസ്ലാം മതത്വങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിട്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത്തത് റൂൾ ഓഫ് ലോ സ്ട്രിക്ട്ലി വാസ് ഒബ്സർവ്ഡ് വളരെ കർക്കശമായിട്ടായിരുന്നു നീതിന്യായ നിയമം വാഴ്ച നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പീപ്പിൾ വേ ഫ്രീ ടു ട്രാവൽ എനിവർ ഇൻ എംപയർ വിത്തൌട്ട് ഫിയർ അതായത് രാജ്യത്തിനകത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവകാശവും നൽകിയിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ക്ലോസ് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാ എന്താണ് ഷാർമീൻ ചക്രവർത്തിയുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന രാജാവായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഹാർണുൽ റഷീദ് അടുത്ത പാർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് മുഹമ്മദ് രണ്ടാമൻ മുഹമ്മദ് രണ്ടാമനാണ് ഈ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അഥവാ ഹോളി റോമൻ എംപയറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ മുഹമ്മദ് രണ്ടാമനാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ പിടിച്ചെടുത്തത് അതോടുകൂടി പൗരസ്യ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്നു ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം അതിൻ്റെ അത്യുന്നതിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സുലൈമാൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സുലൈമാൻ അൽക്കനൂന
ശൈത്യകാലത്ത് അതികഠിനമായ ശൈത്യവുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പുമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഭൂപ്രദേശത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ഈ മംഗോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മംഗോൾസ് വെർ നൊമാട്സ് ഹു ലിവ് ഇൻ ടെൻസ് അവരിവിടെ താമസിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ടെൻ ടെൻ ടെൻറ്റുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് മംഗോൾസ് അവർ ആൾവേസ് ആർ റോംഡ് അറൗണ്ട് ഓൺ ഹോഴ്സസ് അവർ എപ്പോഴും എന്താണ് കുതിരപ്പുറത്തേറി കറങ്ങി നടന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ ഹു യൂണിഫൈഡ് ഇതും അങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്ന ആൾക്കാരെ യൂണിഫൈ ചെയ്ത് യൂണിഫൈഡ് ഏകീകരിച്ച ആളാണ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ അതുതന്നെ ഭരണസ രാകേന്ദ്രം കാറക്കോറമായിരുന്നു റിബൺ സൈബീ സൈബീരിയയിലെ റിബർ ഒനോൺ നദിക്കരയിലുള്ള കാറക്കോറമായിരുന്നു അദ്ദേഹം തലസ്ഥാനം അതിനുശേഷം അടുത്ത പാർട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ ആർമിയുടെ ഫീച്ചറാണ് ഒരു സ്ട്രോങ് ക്യാവലറി ഒന്നാമത്ത് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കുതിരപ്പട അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ആർമി സ്മാൾ കാനൻസ് വിത്ത് വൈൽ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ഹോഴ്സ് ബാക്ക് കുതിരപ്പുറത്തിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ചെറിയ പീരങ്കുകളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത മറ്റൊന്ന് ചെങ്കിസ് ഖാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ വെൽ എക്യൂപ്ഡ് ആർമി ഒരു സുശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സൈന്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു മെയിൻ എസ് പി ഓണി സിസ്റ്റം ഒരു സുശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാര സംഘടന അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം അടുത്ത പാർട്ടാണ് ടു കണക്ട് ഡിസ്റ്റൻ്റ് പ്ലേസസ് ഓഫ് ദ എംപയർ വിത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെൻറ്റർ അത് ഭരണസിരാ കേന്ദ്രവുമായിട്ട് വിദൂര ദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതേ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വിത്ത് ആരും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹോഴ്സസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുതിരകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംവിധാനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൊറിയർ സിസ്റ്റം കൊറിയർ സിസ്റ്റം എന്താണ് സ്പീഡി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു കാര്യക്ഷമവും വളരെ വേഗതയാർന്നതുമായിരുന്നു അതുപോലെ മാലി സാമ്രാജ്യം മാലി സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ എംപയർ വാസ് പിടിവല മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം മാലി എംപയർ ഈ മാലി വെസ്റ്റേൺ ആഫ്രിക്കയിലെ മാലി തന്നെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെൻറ്റർ ഭരണശിലാകേന്ദ്രം ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കങ്കൻ മൂസ ആയിരുന്നു ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണ ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂറോപ്യൻ റെക്കോർഡിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മൻസാ മൂസ എന്നാണ് അദ്ദേഹം മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ പ്രകൽപ്പന ഒരു പണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പന്നായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മാലിക്ക് അതികഠിനമായ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു മാലി ട്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ഗോൾഡ് എൻസി ടു വാസ് വെൽത്തി റീജിയൻ ഓഫ് ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതി അതിനെ സമ്പത്തുള്ള അതി വലിയ സമ്പത്തുള്ള റീജിയൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിരുന്നു അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തിമ്പത്കുവിനെ കുറിച്ചാണ് തിമ്പത്കു ഇൻ ദ റീ എംപയർ ഓഫ് മാലി മാലി സാമ്രായത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് തിമ്പത്കു അത് കൾച്ചർ ആൻഡ് കൊമേഷ്യൽ സെൻറ്ററാണ് തിമ്പത്കു എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ചപ്പുറം വെനീസ് ഗ്രാനഡ ജനോവ വെനീസ് ഗ്രാനഡ ജനോവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കച്ചവടക്കാർ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ മർച്ചൻ്റെ സൗകര്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് ഐവറി ആനക്കൊമ്പും അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണവും ഇവിടെ വിറ്റഴിച്ചിരുന്നു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ആൾസോ എ സെൻറ്റർ ഓഫ് സ്ലേവ് ട്രേഡ് ഇത് അടിമ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം അടുത്ത പാർട്ടായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് തിമ്പത്ത് ഇവിടെ ഒരു സർവകലാശാല നിലനിന്നിരുന്നു ഈ സർവകലാശാല യൂണിവേഴ്സിറ്റി അട്രാക്ടഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രോം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളെ ഇവിടെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവരിവിടെ വന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രേറ്റ് മോസ്കോ ദ ഗ്രേറ്റ് മോസ്കോ വഴി വലിയ പള്ളി പണിയിപ്പിച്ചിരുന്നു ആരാണ് കങ്കൻ മൂസ അവിടെ തിമ്പത്കുലാണ് പണിയെടുപ്പിച്ചത് ഇറ്റ് വാസ് എ ലീഡിങ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് മിഡിയൽ പീരീഡ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മതപഠന കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു ഈ തിമ്പത